আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স তৃতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ইকোনমিক্স আলোচনায় ছিলাম সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অধ্যায়ে এগারোটা ক্লাস আমরা করে ফেলছি আজকে হবে বারোতম ক্লাস তো যার এই ক্লাসে প্রথম এসেছ তাদের উদ্দেশ্যে বলছি হঠাৎ করে ক্লাস করলে তোমরা বুঝবো না প্রথম থেকে আসবা পার্ট ওয়ান পার্ট টু অর্থাৎ প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাসে সিরিয়ালি যদি আসো অবশ্যই ইনশাআল্লাহ তুমি বুঝতে পারবো সবাই বুঝবা তো আলোচনা করবো আজকে আমরা ধারাবাহিকভাবে আগাচ্ছি আজকে আলোচনা করব দৈব চলক র্যান্ডম ভেরিয়েবল কাকে বলা হয় র্যান্ডম ভেরিয়েবল যে চলকের মান দৈব পরীক্ষা হতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় দৈব চলক আর অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে চলকের প্রত্যেকটা মানের সাথে সম্ভাবনা যুক্ত থাকে তাকেই বলা হয় দৈব চলক এটা সাধারণত সম্ভাবনা অপেক্ষকেই দৈব চলকটা ব্যবহার হয়ে থাকে দৈব চলক হচ্ছে যেমন একটা ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ বা একটা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ দৈব চলকে সাধারণত এক্স ওয়াই জেড ইত্যাদি দ্বারা নির্দেশ করা হয় যেমন মনে করো একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করতেছো তুমি হেড চাচ্ছ একটা মুদ্রা তিনবার নিক্ষেপ করলা তুমি চাচ্ছ হেড যেহেতু তিনবার তুমি নিক্ষেপ করছো মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষাটা তিনবার চালাইছো হেড একবারও না উঠতে পারে অর্থাৎ যদি আমি এখানে চলকে দৈব চলকে এক্স দ্বারা নির্দেশ করি আর আমি চাচ্ছি কি হেড কি চাচ্ছিলাম তিনবার টস করতেছিলাম বা তিনবার মুদ্রাটা নিক্ষেপ করতেছি আমি চাচ্ছি আমি হেড তিনবারের মতো একবারও হেড না আসতে পারে অর্থাৎ হেড পাওয়ার সংখ্যা হচ্ছে শূন্য বা তিনবার নিক্ষেপ করলাম তিনবারের মতো আমি হেড পাইলাম একবার ওয়ান বা তিনবার নিক্ষেপ করে হেড পাইলাম আমি দুইবার তাহলে এক্সের মান কত হবে টু তিনবার নিক্ষেপ করলাম তিনবারই আমি হেড পেয়েছি তাহলে এক্সের মান কত হবে থ্রি তারপরে কি দাঁড়াচ্ছে আমি নিক্ষেপ করছি তিনবার মুদ্রাটা প্রাপ্ত সম্ভব মানে কত কত কতটা সংখ্যা চারটা কারণ হেড একবারও না উঠতে পারে মানে শূন্য হেড একবার উঠতে পারে ওয়ান হেড দুইবার উঠতে পারে বা হেড সর্বোচ্চ কতবার তিনবারই উঠতে পারে তিনবারই হেড উঠতে পারে কারণ তুমি নিক্ষেপ করছিলে কতবার মুদ্রাটা তিনবার তাহলে আমরা কি জানলাম যে যে চলকের প্রত্যেক মানের সাথে যে চলকের প্রত্যেক মানের সাথে সম্ভাবনা যুক্ত থাকে তাকেই বলা হয় দৈব চলক র্যান্ডম ভেরিয়েবল দৈব চলক দুই প্রকার বিচ্ছিন্ন দৈব চলক আর অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক বিচ্ছিন্ন দৈব চলক ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক হচ্ছে কন্টিনিউস র্যান্ডম ভেরিয়েবল কাকে বলে বিচ্ছিন্ন দৈব চলক বিচ্ছিন্ন দৈব চলক হলো যে দৈব চলক গণনাযোগ্য সসীম বা অসীম মান গ্রহণ করতে পারে কাউন্টেবল গণনাযোগ্য সসীম বা অসীম মান গ্রহণ করতে পারে তাকেই বলা হয় বিচ্ছিন্ন দৈব চলক যেমন মনে করো তিন সন্তান বিশিষ্ট ফ্যামিলি বাংলাদেশে কতটা আছে সেগুলো সেই সব ফ্যামিলি থেকে তিন সন্তান বিশিষ্ট ফ্যামিলিতে মেয়ে শিশুর সংখ্যা কত এরকম ফ্যামিলি কতটা আছে অবশ্যই এটা কাউন্টেবল দেশের ভেতরে যত পরিবারই থাক না কেন বা একটা জেলায় বা একটা বিভাগে বা এই রংপুর বিভাগে তিন সন্তান বিশিষ্ট যে ফ্যামিলি আছে সেই ফ্যামিলিগুলোতে মেয়ে শিশু কতটা আছে কতটা ফ্যামিলিতে মেয়ে তিন সন্তান বিশিষ্ট ফ্যামিলিতে মেয়ে শিশুর সংখ্যাটা আমরা কাউন্ট করব এটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা গণনাযোগ্য এটা সসীম হতে পারে অসীম হতে পারে গণনাযোগ্য সসীম বা অসীম মান গ্রহণ করতে পারে তাকে বলা হয় কি বিচ্ছিন্ন দৈব চলক তাহলে তিন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে মেয়ে শিশুর সংখ্যা অবশ্যই কাউন্টেবল আমরা গণনা করতে পারবো বা একটা বইয়ে প্রতি পেজে প্রতি পৃষ্ঠায় ভুলের সংখ্যা আমরা কাউন্ট করতে পারব এটাও একটা বিচ্ছিন্ন দৈব চলক তো এরপরে আমরা আসি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক কন্টিনিউস র্যান্ডম ভেরিয়েবল কাকে বলে কন্টিনিউস র্যান্ডম ভেরিয়েবল যে দৈব চলক গণনাযোগ্য নয় কিন্তু মাপনি যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপযোগ্য অসীম সংখ্যক মান গ্রহণ করতে পারে তাকেই বলা হয় অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক যেমন মানুষের কি উচ্চতা ওজন বৈদ্যুতিক বাল্বের জীবনী শক্তি এগুলো কি আমরা গণনাযোগ্য নয় কাউন্টেবল নয় কিন্তু কি করতে পারি মাপনি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা পরিমাপ করতে পারব এগুলো হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক তাহলে আমরা কি শিখলাম দৈব চলক কাকে বলা হয় যে চলকের প্রত্যেকটা মানের সাথে সম্ভাবনা যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় দৈব চলক দৈব চলককে এক্স ওয়াই জেড ইত্যাদি দ্বারা নির্দেশ করা হয় দৈব চলক সম্ভাবনা অপেক্ষাকে ব্যবহৃত হয় দৈব চলক দুই প্রকার বিচ্ছিন্ন দৈব চলক ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক কন্টিনিউস র্যান্ডম ভেরিয়েবল বিচ্ছিন্ন দৈব চলক যে দৈব চলক 
গণনাযোগ্য সসীম বা অসীম মান গ্রহণ করতে পারে তাকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন দৈবচলক যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে তিন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে মেয়ে শিশুর সংখ্যা বা তিন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে ছেলে শিশুর সংখ্যা এটা অবশ্যই গণনাযোগ্য যত পরিবারই হোক না কেন যে তিন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারে কতটা ছেলে শিশু আছে অবশ্যই আমাদের এটা কি গণনাযোগ্য এটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দৈবচলক আমি উদাহরণ হিসেবে বিচ্ছিন্ন দৈবচলকের দেখাতে পারি যেমন এক্সের মান পূর্ণ সংখ্যা আর কি এক কথায় চেনার উপায় হচ্ছে যে এক্সের মান বা বিচ্ছিন্ন দৈবচলকের মান কি হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে এক্স ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি এরকম পূর্ণ সংখ্যিক মান গ্রহণ করে এরকম মান যখন দেখবা তোমরা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে এক্সের মান পূর্ণ সংখ্যা সেটা তোমরা একবার কে ধরে নিবা কি এটা বিচ্ছিন্ন দেবচলক আর অবিচ্ছিন্ন দেবচলকের উদাহরণ কি এটা গণনাযোগ্য নয় কিন্তু মাপনি যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপযোগ্য অর্থাৎ এটি হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন দেবচলক যেমন আমরা কি বলছিলাম বৈদ্যুতিক বাল্বের জীবনী শক্তি বা মানুষের উচ্চতা ওজন এগুলোকে আমরা বলতে পারি অবিচ্ছিন্ন দেবচলক এক্ষেত্রে মান হবে চলক এক্স যদি আমি ধরি এক্সের মান হবে তোমার কি মনে করো ওয়ান লেস দেন এক্স একের সমান ওয়ান ইজ লেস দেন ইকুয়াল এক্স ইজ লেস দেন ইকুয়াল মনে করো থ্রি এক্সের মান একের সমান বা একের থেকে বেশি তিনের সমান বা তিনের থেকে কম তার মানে কি বোঝাচ্ছে একের সমান বা একের থেকে বেশি ওয়ান পয়েন্ট জিরো হতে পারে জিরো ওয়ান হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান হতে পারে বা টু পয়েন্ট জিরো 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 নাইন হতে পারে কত মান আমি সঠিকভাবে বলতে পারতেছেন এরকম অনেক মান হতে পারে অর্থাৎ যখনই চলক এক্সের মান একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে এত থেকে এত এর মধ্যে অবশ্যই এটা কি হবে অবিচ্ছিন্ন দেব চলক শর্টকাট তোমাদের চেনার উপায় দিচ্ছি আমি যখন চলকের মান এরকম পূর্ণ সাংখ্যিকভাবে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দেব চলক আর যখন চলক এক্সের মান এরকম কোনো রেঞ্জের মধ্যে থাকবে সেটা কি বলা হয় অবিচ্ছিন্ন দেব চলক তো আশা করি তোমরা ভালো করেই বুঝতে পারছো এরপরে আমরা আলোচনা করব কে সম্ভাবনা বিন্যাস এবং সম্ভাবনা বিন্যাসের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ